হ্যালো ভিউর্স আজ আমরা দু হাজার তেইশ সালের রায় মার্টিন ইংলিশ কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক ক্লাস সিক্সের সেকেন্ড সামেটিভ এভলিউশন টেস্ট থেকে মডেল অ্যাক্টিভিটি টেন তোমাদের যে স্কুলটা দেওয়া রয়েছে মেমারি ভি এম ইনস্টিটিউশন তার সেন প্যাসেজ আনসেন প্যাসেজ এবং গ্রামার পোর্শন ডিসকাস করব সো ভিউর্স তোমরা দেখো ফার্স্ট অফ অল এখানে যে টেক্সট প্যাসেজ সিনটা দেওয়া রয়েছে পোয়েম এটা ক্যাথরিন পাইলের লেখা হাউ দ্য লিটল কয়েট লার্ন টু ফ্লাই থেকে নেওয়া হয়েছে আশা করি তোমাদের সকলে টেক্সট খুব ভালো করে পড়া হয়ে গেছে তাই ভিডিওটিকে আর বড় না করে আমরা সরাসরি চলে আসছি প্রশ্নের উত্তরে সো ভিউর্স তোমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো একবার মিলিয়ে দেখে নাও কেমন দেখো প্রথম একের এতে কী বলছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো হাউ ডিড দ্য বিগ কাইট ইন্সপায়ার দ্য লিটল কাইট টু ফ্লাই অর্থাৎ বড় ঘুড়িটি ছোট ঘুড়িকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল বা অনুপ্রাণিত করেছিল ওড়বার জন্য তাহলে অ্যান্সারটা কী লিখবো দ্য বিগ কাইট ফেয়ার দ্যাট দ্য লিটল কাইট উড নেভার লার্ন টু ফ্লাই ইফ হি লিখতে পারো অথবা ইট লিখতে পারো ডিড নট ট্রাই হার্ড সো হি অ্যাডভাইসড হিম টু ট্রাই অ্যান্ড অনলি ট্রাই ফর ফ্লাইং ওকে অর্থাৎ বড় ঘুড়িটি এইভাবে ভয় পেয়েছিল ছোট ঘুড়িটি যদি কঠোরভাবে প্রচেষ্টা না করে তাহলে হয়তো সে কখনোই ওড়া শিখতে পারবে না তাই সে তাকে উপদেশ দিয়েছিল চেষ্টা করে যেতে ওড়বার জন্য ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা টু এর কোয়েশ্চেনে দেখো টু এতে কী বলছে হোয়াই ওয়াজ দ্য লিটল কাইট স্কেয়ার টু ফ্লাই অর্থাৎ ছোট ঘুড়িটি কেন উড়তে ভয় পাচ্ছিল তাহলে অ্যান্সারটা কী লিখবো দেখো দ্য লিটল কাইট ওয়াজ স্কেয়ার টু ফ্লাই বিকজ ছোট ঘুড়িটি উড়তে ভয় পাচ্ছিল কারণ হি থট দ্যাট হি উড ফল ডাউন সে ভাবছিল যে সে পড়ে যাবে ইফ হি ট্রাই টু ফ্লাই যদি সে ওডার চেষ্টা করে ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা বিয়ের দাগে দেখো বিয়ের দাগে কী বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পোয়েম অর্থাৎ কবিতা থেকে সঠিক তথ্য নিয়ে বিবৃতিগুলো পূরণ করো ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো হোয়েন দ্য লিটল কয়েট ওয়াজ স্টার্টেড টু ফ্লাই যখন ছোট ঘুড়িতে ওড়া শুরু করেছিল ইট ওয়াজ হুয়ারলিং অ্যান্ড ফ্রাইটেন্ড অর্থাৎ সেটি ছিল তখন ঘূর্ণায়মান এবং ভীত ওকে এরপর আমরা চলে আসবো টুয়ের কোয়েশ্চেনে দেখো টুয়েতে কী বলছি ওয়ান্স দ্য লিটল কাইট গ্রিউ ব্রেভার যখন ছোট ঘুড়িটি একবার সাহস সঞ্চয় করেছিল ইট রোজ থ্রু দ্য ইয়ার অ্যালোন অর্থাৎ এটি বাতাসের মধ্যে একাই উপরে উঠে গিয়েছিল ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা সিয়ের দাগে দেখো কী বলেছি সিয়ের দাগে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস এগেনস্ট দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো দেয়ার ওয়াজ নো স্ট্রম ইন দ্য স্কাই অর্থাৎ আকাশে তখন ঝড় ছিল না তাহলে এটা ট্রু হবে পরেরটা দেখো টু এরটা দ্য বিগ কাইট লুকড আপ অ্যান্ড স দ্য লিটল কাইট কামিং বড় ঘুড়িটি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে ছোট ঘুড়িটি আসছে এটা ফলস হবে ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা দুয়ের দাগে রিডিং কম্প্রিহেনশন আনসিনে এখানে একটা আনসিন প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে আমি আনসিন প্যাসেজটা পড়ছি তোমরা ভালো করে শোনো তারপরে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরগুলো ডিসকাস করবো কেমন দেখো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মেক এ ডে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা একটা দিন সম্পূর্ণ করে ইচ ডে হ্যাজ টু পটস প্রত্যেকটি দিনের দুটি ভাগ রয়েছে ডে অ্যান্ড নাইট দিন এবং রাত্রি ডে টাইম ইজ ফর ওয়ার্ক দিনের ভাগটা হচ্ছে কাজ করবার জন্য অল ম্যান অ্যান্ড অ্যানিমালস সমস্ত মানুষ এবং পশুরা বার্ডস পাখিরা অ্যান্ড ইনসেকটস এবং পতঙ্গরা ডু দেয়ার ওয়ার্ক ইন দ্য ডে দিনের বেলায় তারা তাদের কাজ করে অল নিড ফুড টু লিভ প্রত্যেকের বেঁচে থাকবার জন্য খাবারের প্রয়োজন বা খাদ্যের প্রয়োজন বাট দ্য নাইট ইজ ফর রেস্ট কিন্তু রাত্রি ভাগটা হলো কি বিশ্রাম করবার জন্য লিভিং বিংস অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণীরা স্লিপ নিদ্রা যায় অ্যান্ড টেক রেস্ট এবং বিশ্রাম নেয় অ্যাট নাইট রাত্রেবেলায় বাট নাইট গার্স কিপ ভিজিল অ্যাট নাইট অর্থাৎ নৈশ প্রহরীরা রাত্রেবেলায় নজরদারি চালায় দে টেক রেস্ট ইন দ্য ডে টাইম তার দিনের বেলায় বিশ্রাম করে সো ভিউর্স এই ছিল তোমাদের আনসিন প্যাসেজ এবার এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছে চলো ডিসকাস করে নেওয়া যাক দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি বলছে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডে টাইম অর্থাৎ দিনের বেলাকার গুরুত্বটা কি তাহলে অ্যান্সার কী লিখবো ডে টাইম ইজ ফর ওয়ার্ক অল ম্যান অ্যানিমেলস বার্ডস অ্যান্ড ইনসেকটস ডু দেয়ার ওয়ার্ক ইন দ্য ডে ওকে অর্থাৎ দিনের বেলা হচ্ছে কাজ করবার সময় সমস্ত মানুষ পশু পাখি এবং পতঙ্গরা তাদের কাজ করে দিনের বেলায় ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা টু এর কোয়েশ্চেনে দেখো টু এতে কী বলেছে হাউ ডাজ দ্য নাইট হেল্প আস অর্থাৎ রাত আমাদের কীভাবে সাহায্য করে তাহলে অ্যান্সার কী লিখবো দ্য নাইট ইজ ফর রেস্ট অর্থাৎ রাত হচ্ছে বিশ্রাম করবার সময় লিভিং বিংস অর্থাৎ জীবন্ত
অর্থাৎ রাত্রেবেলা বিশ্রাম করে এবং ঘুমায় ওকে এরপর চলে আসবো আমরা বিয়ের দাগে দেখো বিয়ের দাগে কী বলছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো কী বলেছে উই ওয়ার্ক টু গেট ফুড আমরা কাজ করি খাদ্য পাওয়ার জন্য তাহলে এটা ট্রু হবে এরপরে টু এর কোয়েশ্চেনটা দেখো দ্য নাইট গার্লস টেক রেস্ট অ্যাট নাইট অর্থাৎ নৈশ প্রহরীরা রাত্রে বিশ্রাম করে নিশ্চয়ই না তাহলে এটা ফলস হবে ওকে এরপরে আমরা চলে আসবো তিনের দাগের গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে দেখো তিনের দাগে কী বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস অর্থাৎ আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন দিয়ে ফিল আপ করতে বলেছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো হি ইজ ড্যাস ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তাহলে এখানে কী হবে এ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কেন কারণ ইউনিভার্সিটির ইউ ভাওয়েল হওয়া সত্ত্বেও এর প্রোনাউন্সিয়েশান ইউর মতো তাই এ বসবে এরপরে টু আইয়ের কোয়েশ্চেনটা দেখো হি ওয়াজ বর্ন ড্যাস টোয়েন্টি ফিফথ জুলাই টু কোনো ডেটের আগে সবসময় অন বসে ওকে এরপরে থ্রি আয়ের কোয়েশ্চেন দেখো মাউন্ট এভারেস্ট ইজ ড্যাস হাইয়েস্ট পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাহলে এটা দা হবে ওকে এরপরে বিয়ের দাগে দেখো কি বলেছে ডু এজ ডিরেক্টেড ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো হি হ্যাজ এ ব্যাট করতে বলেছি কি মেক ইট সিম্পল পাস্ট তাহলে সিম্পল পাস্টে হলে কি হয়ে যাবে হি হ্যাড এ ব্যাট অর্থাৎ তার একটি ব্যাট ছিল আর হি হ্যাজ এ ব্যাট কথার অর্থ হচ্ছে তার একটি ব্যাট আছে এরপরে টু এর কোয়েশ্চেন দেখো দে গো টু স্কুল মেক ইট সিম্পল ফিউচার টেন্স সিম্পল ফিউচার করলে কী হবে দে উইল গো টু স্কুল অর্থাৎ তারা স্কুলে যাবে ওকে এরপরে শিয়ের দাগে দেখো কী বলেছে নিয়ারেস্ট মিনিং খুঁজতে বলেছে আনসিন প্যাসেজ থেকে টু টেক এ ব্রেক অর্থাৎ একটু বিশ্রাম নেওয়া হবে কি রেস্ট ओके सो भिवर्स ये तुम्हारे दस नम्बर मडल एक्टिविटी स्कूल सीन पैसेज आनसिन पैसेज ए ग्रामर पोर्सने सम्पूर्ण भिडियो जो भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक कर दिव इचा तुम्हारा जरा चैने नतून अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखो परवर्ती समय ए रखम आो भिडियोगो पवर जो सो आज के यटुकू कथा पर भिडियोते टेल दें बाय